திசை மாறலாம் போக்கு மாறலாம் திசை மாற முடியுமா சரி அதுங்க அது சொல்ற கணக்கு படி பார்த்தா நேபாளத்து கருவில் உள்ள அஜோத்தியா தான் இருக்கும் ராமம் பிறந்தது யுவான் சுவான் இந்தியாவுக்கு வந்தபோது கூட இந்த அஜோத்தியில் ஜெயின கோவில் இருந்ததாகத்தான் குறிப்பு உள்ளது ராமனுடைய கோவில் இருந்ததாக வரலாறு இல்லை நல்ல இன மக்களாகிய நம்மளை இந்திய மக்களை பிரிக்க பார்ப்பன துவாரிகள் சில சதிகளையும் விஷமங்களையும் தூண்டுகிறார்கள் அதை நம்பி ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற சகோதரர்களே அடித்துக் கொள்ளாதீர்கள் என்று உங்கள் கால்களை பிடித்து தெண்டி கேட்டுக் கொள்கிறேன் ஆராய்ந்து செயல்படுங்கள் நாங்கள் தப்பு செஞ்சிருந்தா அடிக்க அவர் உரிமை நாங்களே செயற்படுத்த அடிச்சுப்போம் நாங்கள் தப்பு செய்யற கம்யூனிட்டி இல்ல நாற்பது வருஷமா நாங்க எந்த போராட்டமா கலந்துருக்கோமா எங்கள மதவெறி அம்மா தேச துரோகிமா இனத்துரோகிமா வாழால வளர்ந்த மதம்மா இந்த நாங்க வாழை எடுக்காம இருக்கிறதுனால ஆனா நாங்க மைனாரிட்டினோம் எண்ணூறு ஆண்டுகள் இந்த இந்தியாவை ஆண்டவர்கள் முகலாய முஸ்லீம்கள் ஆனால் இருபத்தாறு சதவீதம் ஆண்கள் ரெண்டு சதவீதம் பாப்பா ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு முஸ்லீம்கள் மதவெறி உள்ளவர்கள் கஜினி கோரி சோமநாதபுரத்தை கொள்ளையடித்தான் இந்தியாவின் சொத்துக்கள் பறிபோயின கரெக்ட் பதினாறு அடிக்கு எட்டு அடி உள்ள கோயில் தான் இந்தியாவோட சொத்து எறிஞ்சாமல் நம்பி நாசமா போங்க சோமநாதபுரத்துக்கு நீ பார்த்தது இல்லையா உடனே முஸ்லீம் ஒன்று அவர் என்னமோ பெரிய டேரக்டர்னு வந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு பார்வையில் ஒரு துவேஷத்தை உண்டு பண்ணி நாங்களும் உங்களோட சேராம நீங்களும் என்னோட சேராம இவன் பந்தா ஓட்டிக்கிட்டே நான் கட்டுறாமனு சுப்புலட்சுமி சாப்பிட்டுக்கிட்டே போயிடுவான் உனக்கு தெரிஞ்சதுதான் மிச்சம் கேட்டா புண்ணிய நதியில குளிச்சுது ஜீவன் நதி ஓடுது காவேரிமா இப்ப ஜீவன் நதி இதுதான் கூவன் தான் நிரந்தரமா ஓடுது காவேரியில வத்தி போச்சு நம்பி நீங்க நாசமா போயிட்டே இருந்த பரவாயில்ல யூ ஆர் ஆல்சோ அவர் பிரதர் அண்ட் யூ வில் டாலரன்ஸ் டாலரன்ஸ் இஸ் தி பெஸ்ட் கேரக்டர் ஆஃப் முஸ்லிம்ஸ் நாங்க பொறுத்து உங்களை எப்போ உங்களுக்கு புத்தி வருதோ தெளிஞ்சுக்கோ பின்னாடியாவது உணர்வாய் அமைதியான ஒரு கூட்டம் நம்முடைய சகோதரர்கள் ஒருவர்கள் ஏன் இஸ்லாத்தை ஏற்றார்கள் அன்று அன்னைக்கு உணர்ந்து பார்ப்போது யூ ஆர் நாட் கம்பலிங் யூ மணியை கொடுத்தோ அதனோ நீ என்னைக்கு வேணா வரலாம் உனக்கு இந்த தீண்டாமை வந்து ஒழிய வேண்டுமா ஓ இஸ்லாமியர் ஒவ்வொருவனும் இருகர வேண்டி உன்னை ஒவ்வொரு வள்ளிவாசலும் அழைக்க காத்துக் கொண்டிருக்கின்றது சென்று விடு உடனே போய் உள்ள நுழைஞ்சுக்கோ நீ காலம் தாழ்த்தி வந்தினால் அதை பற்றி ஒண்ணும் இல்லை வாழ்வது ஒரு முறை அது சில நாள் அதையும் வள்ளல் நபியின் வழியிலே வாழ்ந்து விட்டு செல்லுகள் ஒரே இறை ஒரே மறை ஒரே நெறி ஒரே முறை உலகம் முழுவதும் நூத்தி நாற்பது கோடி முஸ்லீம்களும் பின்னு பிடிப்பான் நீ இதுல இருக்க வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் வந்தாலும் வந்து சேர்ந்து கொள் இப்பவும் சொல்றேன் இனியும் சொல்றேன் அங்க இருந்துட்டு இருந்த உனக்கு பெண்ணுக்கும் பாதுகாப்பு இல்ல உன் உயிருக்கும் பாதுகாப்பு இல்ல உன் உடமைக்கும் பாதுகாப்பு இல்ல உன் பிள்ளை குட்டி தலையில மண்ணாங்கி போடாம சகோதரர்களே சாந்தி சமாதானத்தை நோக்கி ஓடி வாருங்கள் உங்க உயிர் கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கின்ற நாங்கள் எவ்வளவு அருமையானவர்கள் என்பதை யோசிக்காமல் எங்களை விரோதமாகவும் பார்க்காதீர்கள் தயவு செஞ்சு உங்களுக்காக உயிர் கொடுக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றார் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் ஒவ்வொரு பள்ளியின் கனவுகளும் உன்னை தூக்கி தோலில் சுமக்க காத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் ஆனா உன்னை காலில் உதைப்பவனையே நீ நக்கிக் கொண்டிருக்கின்றாயே சகோதரா நோ கம் கம் பிளீஸ் கம் வி ஆர் ரெடி ஃபார் யூ டு எம்ப்ரேஸ் யூ ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் யூ கேன் வெல்கம் எனி டைம் அட் எனி பிளேஸ் ஜஸ்ட் அ கால் இன் வி ஆர் ரெடி டு சர் யூ மஸ்ட் கெட் தி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் தி ஃபிரட்டர்னிட்டி வாட் வி ஆர் என்ஜாயிங் நீங்க நாங்கள் அனுபவிக்கின்ற ஒரு சப்பாடு இவன் எனக்கு தெரியாது அவன் எனக்கு தெரியாது பாகிஸ்தான்காரன் தெரியாது ஆப்கானிஸ்தான்காரன் தெரியாது சலாம் வரைக்கும் சொல்லு வாழைக்கும் சலாம் உடனே கட்டி பிடிப்பான் ஹலோ பிரித விச் கண்ட்ரி யூ ஆர் பிலாங் டு நீ கும்பிடு எஸ் நான் அப்படி இருக்காத வாழ்வது ஒரு முறை வா சாந்தி சமாதானம் வாழ்ந்துட்டு போ எப்ப வேணா வா உன்னை நான் கூப்பல என்னோட கருத்தை சொல்றேன் உன்னை போர்ஸ் பண்ணல கம்பல் பண்ணல யோசிச்சு ஒரு முடிவடி ஒரு ஊட்டுக்குள்ள விடாம தமிழர்கள் குடிக்காம நாங்க குடிக்க வேணாம்னு சொன்னாலும் எந்த உருவம் தெரியுமா எந்த உங்களை தொற்று வேணா ஒரு ஆரோக்கியக்காரனோ ஒரு இவனோ ஒரு இந்துவோ ஒன்னு ஒ
எனக்கு உனக்கு ஒரு பேரிகேஷன் கேட்டா கவர்மெண்ட் சொல்லுமா எனக்கு அளவர்த்து மூட்டுற அதே மூட்டத்தான் தான் செய்வோம் சரி மறுநாள் கான்ஸ்டபிள் மாத்த பிரசாத் அஜோதி காவல் நகர் நிலையத்தில் புகார் செய்தார் மூஞ்சி தொடங்கிய துண்டு நள்ளிரவில் நட்ட ராமனுக்கும் சீதைக்கும் பூஜை செய்ய வேண்டும் என்று ஏற்கனவே திட்டமிட்டபடி டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் நாள் பனிரெண்டு இருபத்தி மூணு பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்பதாம் நாள் ஒரு கூட்டம் பள்ளிவாசலில் நுழைய கதவுகளை உடைத்து உள்ளே வன்முறையாய் நுழைய எத்தனைத்தது இது குறித்து மாவட்ட நீதிபதி கே 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 நையார் அவர்கள் குறிப்பில் கூறுவதாகும் வன்முறை கும்பல் ஒன்று தீவிரமாக திட்டமிடப்பட்ட வழியில் உறுதியாய் உள்ளே நுழைய முற்பட்டது கூட்டுக்கள் உடைக்கப்பட்டன போலீசார் பயந்து ஓடினார்கள் நானும் மற்ற அதிகாரிகளும் பொதுமக்களும் செல்வரும் சேர்ந்து வன்முறை கும்பலை தள்ளி கேட்டுக்களை இழுத்து பூட்டினோம் மிகவும் வலுவான கூட்டுக்கள் வெளியூரிலிருந்து வளவடைக்கப்பட்டு கூட்டப்பட்டது வாயில் பாதுகாக்கப்பட்டது போலீஸ் பந்தோபஸ்து வெறுப்பை ஏற்படுத்தியது என்று கூறுகிறார் டிஸ்ட்ரிக்ட் மாஜிஸ்ட்ரேட் கே 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 நையா இந்த அதிர்ச்சியான செயலை கேள்வியுற்ற பாரத பிரதமர் பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேகரு மிகவும் சஞ்சலமுற்று உடனே உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் கோவிந்த் வல்லப் பந்த் என்பவருக்கு ஆணையிடுகிறார் அச்சிலைகளை அப்புறப்படுத்துமாறு முதலமைச்சர் ஆணையிட உத்தரப்பிரதேச மாநில தலைமைச் செயலாளர் பகவான் ஷா என்ற சீப் செக்ரட்டரியும் தலைமை போலீஸ் அதிகாரி ஐ ஜி வி என் லாகிரியும் கூட்டாக கையெழுத்திட்டு பைசாபாத் மாவட்ட மாஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அச்சிலைகளை அப்புறப்படுத்துமாறு கடுமையான ஆணைகளை நல்கினார்கள் அச்சிலைகள் தற்போதுள்ள பதட்டமான சூழ்நிலையில் அப்புறப்படுத்துவதால் உயிர்ப்பணியாகும் என்று கே 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 நையார் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எழுதிடுறார் இன்றைய தினத்தில் இருந்துதான் முதல் வன்முறை ஜெயிக்கும் நினைச்சார் அப்படி இருந்துச்சு அதன் ஜனவரி மாதம் பைசாபாத் மற்றும் அயோத்தியின் சேர்மன் ரிசீவராக நியமிக்கப்பட்டு இந்திய குற்றவியல் சட்டத்தின்படி செக்ஷன் ஒன் பார்ட்டி ஃபைவ் சிஆர்பிசின் படி பள்ளிவாசலின் காப்பாளராக அரசாங்கம் ஆனது பதினஞ்சு ஒன்று ஐம்பது அன்று கோபால் சிங் மிஸ்ரத் என்பவர் பைசாபாத் சிவில் ஜட்ஜ் முன்பு ஒரு சூட் போடுகின்றார் சூட் நம்பர் டூ பார் பிப்டி ஒன்றை தாக்கல் செய்து திருட்டுத்தனமாக உள்ளே கடத்தப்பட்ட சிலைக்கு பூஜை செய்ய அனுமதி கோரினார் அவ்வழக்கு இன்னும் முடிவாகாமல் உத்தரப்பிரதேச மாநில உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முதல் எண்பத்தி ஒன்பது முடிய கடந்த முப்பத்தி ஒன்பது ஆண்டு காலங்களாக பெண்டிங்கில் இருக்கு ஒரு கேஸ் கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு சுதந்திர நாடு நம்பி நாசமா போ அதில் வாரியாக கோபால் சிங் விஷ்ரத்தும் பிரதிவாதிகளாக எட்டு பேர்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் அந்த எட்டு பேரில் உத்தரப்பிரதேச மாநில அரசும் ஐந்து முஸ்லீம்களும் அடங்குவர் மேற்படி வழக்கில் அரசு தரப்பில் டெப்டி கமிஷனர் துணை ஆணையாளர் பிரம்மாண வாக்குமூலம் சமர்ப்பித்துள்ளார் அக்கடாபே டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நாற்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் ராமச்சந்திர ஜியின் சிலையை யார் ராம சிலையின் சீதியை திருத்தித்தனமாக சிறப்பியஸ்லியன் இல்லீகலை சட்டவிரோதமாகவும் முஸ்லீம்களின் பள்ளிவாசலுக்குள் வெறிக்கும்பல் ஒன்று கடத்தி சென்று நட்டது ஜே என் உக்ரா டெப்டி கமிஷனர் உச்ச முப்பத்தெட்டு கடத்தல் போட்டு ரைட் அம்பதுல போட்ட வழக்கு என் ஹைகோர்ட் போயிடுச்சு அது பெண்டிங் இருக்கும் போது இருபத்தஞ்சு ஒன்று எண்பத்தி ஆறுல மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தன் அயோத்தியை சேர்ந்த உமேஷ் சந்திர பாண்டே பாருங்க பேரு பாண்டே பாப்பா ரைட்டுச்சா அம்பதுல போட்ட வழக்குங்க பெண்டிங்ல இருக்கு எட்டு பேடி தான் இல்ல இதுக்குள்ள மெயின் வழக்கு ஹைகோர்ட்ல இருக்கு இவ ஒரு சப்ஜெக்ட் போய் கொடுக்கலாம் ஒரு இருபத்தி எட்டு வயசு பையன் முப்பத்தி ஆறு வருஷமா பெண்டிங் இருக்கு அந்த மூல வழக்கு நடக்கும் போது இவன் பொறந்தே இருக்க மாட்டான் ஏண்டா மீதியா கொடுத்துருங்க எங்களுக்கு வெண்ணையும் சுண்ணாம்பி தடவாதீங்களா அப்புறம் வெற்ற அறுவாள் தான் பதில் சொல்லும் ஒரு வக்கீல் போட்டு இந்த கேசட்டு கேட்டு நான் சொல்றது உள்ள நல்லது கேட்டது தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட் எண்பத்தாறில் அயோத்தியை சேர்ந்த உமேஷ் சந்திர பாண்டே என்னும் இருபத்தி எட்டு வயது இளைஞர் மூல வழக்கு தாக்கலான போது இந்த இளைஞன் பிறந்தே இருக்க மாட்டான் உயர் நீதிமன்றத்தில் மூல வழக்கு நிலுவையில் உள்ள போதே பெண்டிங்கில் உள்ள போதே மாவட்ட நீதிபதி கோர்ட்டில் ஒரு விண்ணப்பம் தாகும் தனது சகாக்களும் ராத்திரி கனவு பண்ணுவோம் ராமச்சந்திரஜி யாரு ராம சீதியோட அண்ணன் சீதியோட புருஷ ராமன் அவன் வந்து கனவுல சொன்னானா எனக்கு பூஜை பண்ணாமல் இருக்கேன் உடனே நான் பூஜை பண்ணணும்னு அந்த ஜட்ஜ் அதை வாங்கிக்கலாம் அந்த மாவட்ட டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் பேர் கே எம் பாண்டே பெட்டிஷனர் பேர் என்ன யு சி பாண்டே வாங்கிட்டு ரெவன்யூ ஆபீசர் நாங்க இருப்பான் நம்ம ஊர்ல தாசில்தார் மாதிரி அங்க ரெவன்யூ ஆபீசர் ஆறும் அவனுக்கு எழுதுறான் அது என்னன்னு போய் பார்த்துருவான் அவன் பேரு டி கே பாண்டே பெட்டிஷனர் பேர் யு சி பாண்டே ஜட்ஜி பேரு கே எம் பாண்டே ரெவன்யூ ஆபீசர் பேரு டி கே பாண்டே 
அவன் உடனே சிபாரிசு பெற்று உடனே இந்த எட்டு பேருக்கும் டிபெண்டுக்கு எந்த வகையிலும் கொடுக்காம எக்ஸ்பார்ட்டி டிகிரி கொடுத்து கோயிலுக்குள்ள போலாங்கிறா உடனே உள்ள போயிடுறான் தகவல் ஆகி போகுது இழுக்க முடியும் இந்த பாபர் மாசத்திக்காக சித்திச்சுக்கோம் ரைட் தோழர்களை இது வந்து சின்ன ஜிஸ்ட் இதோட மொத்த கதையும் உங்களுக்கு நிறைய வரும் இதுக்கு டாக்டர் காப்பீஸ் இருக்கு வாங்கிக்கங்க சார் பாபர் மாசத்தி இது பத்தி ஏன்னா அந்த கமிட்டியில நான் அந்த ஜுடிஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் போட்டிருக்க கமிட்டியில நான் இருக்கிறதுனால அதை கொஞ்சம் எடுக்கிறேன் இது வரைக்கும் சொன்னது பின்னாலும் நினைவு <laughs> இன்றைய போலீஸ் கமிஷனராக இருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய துறையவர்கள் அன்று எஸ்பி ஸ்பெஷல் பிளாஸ் சிஐடியாக இருந்தார் உடனே சென்று அது திருட்டுத்தனமாக வைக்கப்பட்டது இது ஒரிஜினலாக வெடித்து வரப்படவில்லை அறுபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் திருட்டுத்தனமாக கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கான் சொல்லி திடீர்னு அந்த புள்ளையார் ஆட்டி தூக்கிட்டு வந்தார் ஒரு முஸ்லீம் உயிர் கூட பலியாகவில்லை முன்னூறு <laughs> 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 கடந்த ஆண்டு என்னை திடீர்னு ஜெயவர்த்தன அழைச்சார் அவர் எழுதினார் ஜெயவர்த்தன எழுதின கடிதம் திஸ் இஸ் டு இன்ஃபார்ம் லங்கா காம் லங்கா ஹவுஸ் மை நம்பர் பிரசிடன்ட் நம்பர் டிஎஸ்சி பார் ஏடிஎம் பார் பிப்டீன் டு செட் டுவெண்டி செகண்ட் அக்டோபர் எயிட்டி செவன் டு தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா Minister for External Affairs, dear sir, this is to inform that Muhammad Ali Ahmed Ali 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 Baba is proceeding to Sri Lanka at the invitation of the Ministry of Muslim Religious Affairs of Sri Lanka. His expenses will be borne by the government of Sri Lanka. I shall be thankful if you could oblige in issuing a no obsession certificate to Mr. Palani Baba. Palani Baba is a Muslim Kalachara to do that. Our way of celebrating is Sri Lanka Sarkar Yerthi Kudagaradu. And to tell you, Deputy Commissioner Jaya Singh, Deputy High Commissioner William, Sri Lanka Arasu, இந்திய அரசுக்கு இந்த சபாலை எழுதியது என்னன்னு பழனி பாபா முஸ்லீம் கலாச்சார விவகாரம் புத்தர் நாடு அழைக்கு இது ஜனநாயக நாடு மத சார்பற்ற நாடு அவன் அழைக்கிறான் அவங்களுக்கு தெரியும் பிரபாகரன்லாம் எங்க வீட்டில் தங்கி இருந்தது இந்த நிலத்துல பல நினைவுகள் இருந்தாலும் என்ன கூப்பிடுறாங்க எதுக்குன்னா சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறத விட 
சமாதானமா போகலான்னு கூப்பிடுறோம் இந்திய சர்க்கார் பயம் பிடிச்சுக்கு முதல் தடவை நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அஞ்சு லட்சம் மக்கள் கூட காத்தான்குடி கல்முனை யா யாழ்ப்பாணம் வரைக்கும் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் ரெண்டாவது தடவை நீங்க வந்துட்டு போங்கன்னு இந்திய சர்க்கார் செலவை ஏற்றுக்கிறேன்னு நினைக்கிறான் அதே மாதிரி பழனி <laughs> departure there from in case god forbid if he dies i will pay all his expenses connected with us sending sending his body back to india mr abdullah umar mahdi and told the gold pass put up okay or any muslim any muslim come muslim leader come and pass up and then you write to this consulate you will understand what is this then united arab emirates kuwait singapore government enna ne chalavugala yetukran right idella vanda avanga chalava potu enna kooputukranga em panamo india panamo chalava illa ஒரு வெளியிட்டது <laughs> 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 Of stopping a religious propagandist from going abroad is held illegal. The prevention of Islamic religious propagandist from taking his flight to Sri Lanka just before his departure has been held illegal by the Justice Satya Dev of Madras High Court. Allowing the petition, judge said the immigration authorities had no power to stop a person from proceeding abroad and what had been done was arbitrary, high-handed and illegal and it was no solace for the authority to claim that they did it at the behest of the Union Home Ministry, the judge said. Mr. Palani Baba, in his petition, stated that he was an Islamic religious propagandist, had a valid passport to go abroad. When he visited Sri Lanka on October 17, 1887, he was requested by his followers to come again back to participate, participate in the religious propaganda during the Mela Dinami festival. On the invitation of the Ministry of Muslim Religious Affairs of Sri Lanka, he was scheduled to leave for abroad island. for island on october 24 when he was about to emplane after completing all the legal formalities the immigration officials informed him that they have received a telephonic message from the union home ministry to prevent him from going abroad and he had to return to his house since the present petition abroad argue pandra hey nee officer ah irukla delhi rendu boot asin phone panna palli baba thandukrada unak pavan kada illa sir mail adhigari mail adhigari sonna palla vendiya to what is law நாங்கள் அதனால தான் கலைஞர்கள்லாம் கேட்டுக்கிட்டோம் தயவு செஞ்சு நாங்கள்லாம் அரசியல்வாதி போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சட்டவிரோதமாக கத்த மாட்டோம்னு சொல்லிட்டோம் பார் கமிஷனர் நேற்று கூட ரோட்டில் காரை நிறுத்தாதேண்டார் எங்கள் ஆட்சி முன்னுக்கு ஒரு கான்ஸ்டபுள் வந்தார் ஐயா எழுதி ஃபைன் போட்டுருவியா நான் பண்ணது தப்பு இதே எதிர்கட்சியாக இருந்தால் குறிப்பாக ஓட்டியிருக்கேன் ஏன்னா இன்றைக்கி நானே வேலையை பயிர் மேற வழி சொல்லிட்டேன் தப்புன்னு கமிஷனர் போய் மண்ணை கேட்டு ஆக்ஷன் கட்டி ஃபைன் கட்டி தான் நாங்கள் பண்ணோம் நோ வி ஓன்ட் டிஸ்டர்ப் எனி அஃபீஷியல்ஸ் அண்ட் வி வில் நாட் அலவ் தட் ஒரு உண்மையான ஜனநாயகம் பாமரமாக கிடைக்கணும் நீங்க எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் திடீர்னு கலைஞர் என்னடா கமலஹாசனுக்கு மாலை வந்து கமலஹாசன் போடுறான் அவன் பேரு ரஜினிகாந்த் போடுறான் பாலச்சந்திரன் போடுறான் பாப்பா எல்லாம் போடுறான் நம்மளை மறந்துடா தொண்டனை மறக்க மாட்டாரியா அவருக்கு தெரியும் எவனை எங்க வைக்கிறது இவெல்லாம் எங்கடா போன எலெக்ஷன் நேரத்தில் நீ கேட்கறவங்களுடைய உள்ளுணர்வு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் நான் திமுக பொருத்தம் பதில் சொல்லிக்கிறேன் கவலைப்படாது அவர் ஒண்ணு ஏமாந்த ஆள் அல்ல அறுபத்தி நாலு ஆண்டுகள் புடம் போட்ட ஒரு சிங்க தமிழன் கவலைப்படாது கொஞ்சம் நாளைக்கு விடுவோம் அவர் அவர் ஒரு ஒரு ஐடியாவை பார்க்கணும் சும்மா கட்டி வச்சு பெத்து கொடுறானா எப்படி பார்க்கணும் ஒரு இடத்த புண்ணிய அர்ச்சனை பண்ண வேண்டியிருக்கியா பதிமூணு வருஷம் கட்டி போன ஒரு இடத்துல அங்க போனேன் இவன் இலங்கைக்கு போறது தப்பு தான் சரி 
இது தடுத்தது தப்புங்கிறதுக்குள்ள பாஸ்போர்ட்டை பிடுங்குறாங்க இது தடுத்தது ரைட்டா தப்பா இருந்தா ரெட்டில சேலஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் பாஸ்போர்ட் இன்வால் பண்ண வேண்டாம் இன்னைக்கு பாஸ்போர்ட் ஆபீசர் இது இமிகிரேஷன் ஆபீஸ் பேர்னா கேஸ் போட்டுருக்கேன் நம்புங்க <laughs> அங்க போய் பார்த்தா இந்த சுதந்திரம் வாங்கும்போது வல்லவாய் பட்டேல் போன்ற இனத்துறைகள் முஸ்லீம்களை அடக்குவதற்காக முஸ்லீம்களின் எதிரியாக அன்பு கருதப்பட்டு வந்த சீக்கியர்களை சீக்கியர்களை ரிஜிம்ல சேர்த்துட்டுதான் பாகிஸ்தானுக்கு எதிர்த்து போர் வந்தாலும் வந்துடும் ஜின்னாவுக்கு நம்ம பைனான்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அவர் எதிர்த்து போரிட்டாலும் போட்டுவாரு அதனால முஸ்லீம்களை எதிர்க்கணும்னா சீக்கியனா படையில் வச்சுக்குவோம் துளுக்கன புறம் தொலைச்சுக்குவோம்ட்டா எங்களை துளுக்கன் கூப்பிடறது பத்தி வி ஆர் நாட் கேர் பிகாஸ் இங்க கூட ஆர் எஸ் எஸ் காரணம் நோட்டீஸ் போட்டுக்காரு வி ஆர் நாட் துளுக்கன துருக்கியன் Give them way, please. Some value to me. Why? Turki is not going to be Turki. We are India. We are going to go to Turki. So, we are going to be educated. We are going to be able to get out of here. We are going to be able to get out of here. We are going to be able to get out of here. We are going to be able to get out of here. Why? We are going to be able to get out of here. What is the case? கட்டியாச்சு <laughs> 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 ஒண்ணுமா <laughs> <laughs> இஸ்லாம் <laughs> 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 நீ வந்து பாரு நீ இதுல இருக்கிற மரியாதை என்ன கௌரவம் என்னன்னு பாரு வந்து பாரு ராஜீவ் காந்தி கூட நீ பக்கத்துல வச்சுப்பான் இல்ல இல்ல வந்து ஷெட்யூல்டு காஸ்ட் ஷெட்யூல்டு ட்ரைம் அன்டச்சபிள் தீண்டத்தகாதம் உனக்கே வெறுப்பா இல்லையாடா கம் பிரதர் கம் கம் ரோசப்படு ரோசப்படு என்ன உன் உடம்பு உங்க அம்மாவும் பத்து மாதம் சுமந்தாண்டா பெத்தா மத்த உங்க அம்மா எல்லாம் என்ன வாயிலே வைத்து போட்டா சங்கராச்சாரியார ஒண்ணு வேணாம் பிரதர் நீங்க அரிஜன்கள் ஒன்னா சேர்ந்த பிரதர் நாளைக்கே இது என்னோட திருக்குறள் மீது ஆணையிட்டு கூறிக்கொள்கிறேன் நாளைக்கே காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் கோயிலிலோ மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலிலோ காசி நிசாலாட்சி கோயில் கோயிலிலோ ஒரு மாலையை சாத்துங்கள் காஞ்சி சங்கராச்சாரியாரையும் என்னையும் அழைத்துச் செல்லுங்கள் அந்த மாலை தானாக வந்து காஞ்சி சங்கராச்சாரியாரையும் கழுத்தில் விழுந்து விட்டால் உங்கள் கப்பூசுகளை நான் கழுதுகிறேன் அந்த மாலை என் கழுத்துல விழுந்துருச்சுன்னா நீங்கள் இஸ்லாமாக தயாரா It is a open challenge. Allah in me the honey, in the Quran in me the honey. Now look at it. You are the only one. You know what a sutra and what a sami tell you what you are about. Sit in the sola. I was sitting in the cut of the sami. It is a fact. 
ஒரு முஸ்லீம் குரானின் மீது ஆணையிட மாட்டான் ஆணையிட்டால் மாறுபாடு செய்ய மாட்டான் டாக்டர் இது நாளைக்கே எழுதுங்க எத்தனையோ சேலஞ்ச ஓடி ஒளிஞ்சுக்கும் உனக்கு சகோதரத்துவம் தர்றேன் சமத்துவம் தர்றேன் சமாதானம் தர்றேன் சாந்தி தர்றேன் ஒரே இறை தர்றேன் ஒரே மறை தர்றேன் ஒரே நெறி தர்றேன் வாழ்ந்தான் அதை உன் உதவி தர்றேன் நாயிலும் பண்ணியிலும் கேவலமாக நடத்துறீங்களா அவன் போ கால கழுவ போற என்ன கத்தி திக்கிட்டு ஆடிக்க வரைய நியாயமா யோசிச்சு பார் பிளீஸ் திங்க் இட் வாய்ஸ் நீ செய்யறது எப்படி இருக்க நீயே யோசிப்பார் உன்னை கட்டி அணைக்க தூக்கிறதுக்கு ஆயிரம் உத்தமர நாங்கள் இருக்கிறோம் டாக்டர் நாங்க கட்டி பிடிச்சோம் இது வரைக்கும் உன் வாழ்க்கையில் உன் சங்கராச்சாரியார கட்டி பிடிச்சிருக்கா ஆயிரம் <laughs> 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 ஹரி சார் ஹரியோட புதல்வனா அனாத பிள்ளைக்கு தாண்ட ஆண்டவன் அப்ப உனக்கு தான் ஒத்த இருக்கான ஹரி சார் சொன்ன அடி செருப்பால தப்பு இல்ல உனக்கு கேஸுக்கு பணம் நான் கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லையா எங்க வக்கீல் சொல்லிரு டபுள் செவன் சிக்ஸ் டபுள் எயிட் வீடு துரைசாமி தீக்காரனுடைய தலைமை நிலையை கொடுத்தார் போய் சொல்லி ஆபீஸ் பைவ் எயிட் போர் ஜீரோ போர் ஒன் உன்ன ஒருத்த ஹரி சார் சொன்ன அடிச்சு உனக்கு சாந்தி சமாதானம் சகோதரத்துவம் வர வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் சொல்லுகிறேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரம் போரல் ஸ்பீக் தான் பட் நாட் ப்ரோகேட்டி உன்னுடைய உரிமைகளை நிலைநாட்ட சொல்லுகிறேன் வாழ்றது ஒரு முறை அதையும் ஒரு நல்ல வழியில் வாழ்ந்துட்டு போ ஏன் இருந்து இந்த டிச்சுக்குள்ளேயே கிடக்கிற பிறகு கம் நான் தொட்டுக்கிட்டு தான் திம்பினா நான் என்ன செய்ய முடியும் மனது <laughs> அல்லது ஒரு அரிஜனருக்கு என்னுடைய தங்கை எனக்கு புள்ள கிடையாதுங்க என் தங்கை நூறு ஏக்கரா சொத்து இருக்கு என் தங்கச்சியை நான் கட்டி தர தயார் எனக்கு தாய் தகப்ப இல்ல என் தங்கையை கட்டி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ரைட் இருக்கு ஐ வில் ஆஸ்க் பர்மிஷன் ஆல்சோ அக்கார்டிங் டு இஸ்லாமிக் லா ரைட் என் தங்கச்சியை வேண்டாம் அப்ப யாருக்கா முஸ்லீம் யாராவது ஒருத்த ஒரு அரிஜன் இஸ்லாம் ஆகிறான்னா கொடுக்க தயாரா வெரி குட் வெரி குட் தேங்க்யூ வெரி மச் பாத்தியா சங்கராச்சாரியாரியின் தங்கை மகள் பத்மா சேசாரியை எனக்கு தர தயாரா சொல்லி நான் இன்னும் நாளைக்கே வந்துடுறேன் செயல்படுத்தி காத்துகின்ற எங்களையா மெனிதாக உருகி காட்டுகளோ உனக்காக உயிரை கொடுக்க கூட தயாராக இருக்கின்ற எங்களையா ஓடி ஓடுகின்ற பார்ப்பன துறையா உன் உதவியின் மீது சவாரி செய்கின்றவனையா சிந்தித்துக்கொள் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாய மக்களே நீ தாழ்த்தப்பட்டவன் தாழ்ந்தவன் அல்ல தடம் புரண்டவன் உனக்கு விழி கொடுக்கின்றோம் ஒளி கொடுக்கின்றோம் வழி கொடுக்கின்றோம் எங்கள் பள்ளி வாயில் எல்லாம் திறந்து வைக்கின்றோம் குகையில் எடுத்து பூட்டிப்பா நீ உள்ள போனா புண்ணியாச்சு பண்ணணும் புண்ணியாசனம் பண்ணுண்டா சூத்திரன் தீண்டுவதாலும் கோழி சிறகில் காற்றினாலும் பன்றி மோத்தனினாலும் பதார்த்தமும் அரசனும் தீட்டாயிரா இதுவா சமத்துவம் கொல்லப்பட வேண்டியவர்கள் அவர் ஒரே இந்திய நாடு பி இண்டியன் பை இண்டியன் பட் ஐ வாண்ட் அண்ட் இட்டாலியன் வைஸ் ஆமா ஆல் தட் இஸ் அவைலபிள் You should not drink from abroad because it is dutiable, penalable. That is the act. In India, there is a tape record available. You should not drink from abroad because it is available. In India, there is a water car. Hindustan, water car. One year, there is a lot of water. But there is a lot of water. Yes, India is available. All that is available is 
ஒரு குரங்கு கொண்டு வந்து நான் டியூட்டி போட்டுருவேன் ஏன்னா இது இந்தியாவில் அவைலபிள் ரிசர்ச் கூட கொண்டு வர முடியாது கின்னி பீக் கின்னி பீக் தமிழ் என்னன்னு தெரியல வாழ்க்கையாக <laughs> 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 தூக்கி போடாத தடை சட்டங்களா சென்று பார்க்காத நாடுகளா உனக்கு என்ன என்ன இல்லாம இருக்கு உனக்கு எனக்காவது அப்பா அம்மா இல்ல அனுதாப கூட்டம் போட கூட ஆள் இல்ல எந்த கட்சியினோட ஆதரவும் இல்ல எந்த கட்சியும் இல்ல நான் எந்த கட்சியிலையும் மெம்பரா இல்ல உனக்கு எல்லாம் இருக்கு என்னோட எனக்கு உலகம் தெரியாது உங்க வாழ்க்கை முறை எல்லாம் தெரியாது டாக்டர் மாதிரி ஆள் வந்து சொல்லும் போதுதான் கோதிச்சு போயிருக்கேன் இருபத்தி நாலு மணி பணி நேரமாக கொண்டிருக்கிறோம் உன்னை கொட்டடிக்க விட்டு தம்ம பட்டியல உனக்கு எனக்கு மூச்சு விட்டான் தயவு செஞ்சு கொட்டடிக்க போகாது அவன் வேலையா தான் கொட்டடிக்க உனக்கென்று ஒரு தனி உரிமைகளோடு நீங்கள் நடந்து பழகுங்கள் அப்பொழுதுதான் மனிதர்களாக நீங்கள் மதிக்கப்படுவீர்கள் இல்லை என்றால் மாற்றார்களால் நீங்கள் விதிக்கப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறீர்கள் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் எனவே அன்புள்ள தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை சிறுபான்மையினரை முஸ்லீம்